принципі, можливо говорити тільки з заручниками. Але заручники, вони нічого не вирішують. Народився в селі Єлизаветівка, Мар'їнський район Донецької області. Зараз живу в Києві. 14-15 рік воював за український Донбас. Зараз видаю книжки. Спочатку треба задовольнити потребу всього регіону в неконфліктному просторі, демілітаризованому, а потім вже переходити до діалогу. Викладаю історію в Київському політехнічному інституті. Я з міста Павлоград, Дніпропетровської області. Один сценарій, коли Росія активізує подальший наступ. Інший сценарій, коли Росія слабне, все одно залишаться місцеві банди. В жодному з цих сценаріях силової компоненти не вдасться уникнути. До війни я був журналістом, з 2014 до 2016 року брав участь в російсько-українській війні. Зараз є координатором громадської організації «Спілка ветеранів війни з Росією», яка об'єднує учасників АТО і учасників ВОС. У нас вже є дуже багато загиблих. Невже ви вважаєте, що ще більше загиблих – це те, що потрібно нашій країні? Ветеранка, 14-15 рік батальйон госпітальєри. Зараз працює в проєкті «Невидимий батальйон». Я вважаю, що найбільша цінність – це людська життя. Потрібно услышати другу сторону. Ось і все. Я актриса. Родилась в Лисичанській, жила дуже-дуже довго в Луганській. Тепер живу в Сєрдонецькій. Нам потрібно більше якраз знаходити причин не воювати між собою. У мене 33 роки, я інженер, родився в Макеївці Донецької області з 2014 року. Живу в Києві, не воював. Я хочу домой, я хочу в Луганск, я хочу обнять свой дом, я хочу обнять своих родных, я хочу, чтобы это все закончилось быстрее, сейчас. Ми називаємо це війною з Російською Федерацією, але ми зруйновуємо свої землі, ми вбиваємо тих самих українців. На щастя, там іноді потрапляються російські солдати, але справа в тому, що всі шахти Донецької, Луганської області і навіть на території Росії, які знаходяться, вони поєднані між собою єдиною дренажною системою. Екологи деякі, вони дають до п'яти років і дійсно ця територія, буде більше не придатна до життя. Найкращий спосіб мирного врегулювання – це звернути увагу на цю екологічну катастрофу та об'єднатися, так, це звучить насправді жахливо, я це розумію, але об'єднати сили разом із Росією. Весь світ має об'єднатися і відновити Донбас. Сподіваюся, це буде все ж таки територія України. Для мене головне, щоб війна закінчилась не пошвидше, а щоб вона закінчилась нашою перемогою. З таким окупантом неможливо закінчити війну на якомусь паритеті, на якомусь консенсусі. Його можна тільки перемогти. А якщо ми і далі будемо не перемагати, і буде к тисячі, і ще тисячі, і ще тисячі? Ви помиляєтесь в тому, що це зупиниться після того, як ми на незрозумілих умовах з Росією укладемо мир. Це закінчиться тим, чим це закінчилось в 17-21 років. Це буде голодомор, репресії, і мільйони людей загинуть просто не в бойових діях. Нужно мечтати, думати о нашій перемозі в майбутньому. Ми і так, в общем-то, не програли. Що дали оці роки війни? Вони дали звільнення Маріуполя, вони дали звільнення Славянська, вони дали звільнення Краматорська і ще купи місць. Звісно, я тільки за, щоб завтра відбувся Донецький Бліцкріг, ми от рванули до кордону, все, без питань. А що, якщо не вийде? Я загину, ти залишишся в Києві. А от ми не хочемо, щоб ви погибли. Ну, на мене байдуже, що ви мене вперше бачите. А мені не хочеться. Війну Бліцкрігу можна було закінчити в 2014 році, і тоді цей конфлікт... Не вийшло. У нас можуть бути сомнительні плюси від Бліцкрігу. Ми не знаємо, чим це закінчиться, і закінчиться ли хорошо. У разі перемоги, взагалі, швидкої, або не швидкої, ми отримуємо землі, які зруйновані, які нам треба відбудовувати самостійно. Але якщо ми це не припинимо, то природа нас вб'є швидше навіть, ніж армія Російської Федерації. Питання не в тому, що нам потрібна суто територія. 
на, на нас принизили. Нас, як державу, принизили. Якщо ми зараз не повернемо там свою честь державну, ну, ми далі будемо ходити в якісь там чмирях міжнародної політики. Ми маємо справу зі стороною, яка, в якої ресурсів військових в сто разів більше, ніж у нас. Про який діалог ми можемо з ними говорити? А про яку війну ми зможемо з ними говорити? Про таку, про таку, про таку. І що це за, за війна? Що це? Стримуємо агресора, прийде час, так. зможемо його прогнати. Якщо Росія всю свою воєнну мощь продемонструє, то, може, нам буде дуже... Ну, значить, ми не зробили повністю, ну, не повністю, бо зробили, не спільнота, це не... Ні... Може, нам треба якось свою привлекательність, да? тобто ми повинні бути краще, ніж ДНР, да? і, ми, і, і люди в ДНР повинні... Не так лучше, ніж ДНР. Подожди, це не очевидно, знаходясь там... Ну, так, ти на... Ми, які там переїжджали через лінію фронту, які постійно живуть там, і вони кажуть, ми проукраїнські, ми українські патріоти, але тут наше майно, чого ми повинні його кидати? Ми їх не боїмося, ми будемо там жити і чекати, поки ви нас звільните. Про їх ще одні хвилі мобілізації, проведені кількох нормальних навчань. Ми в силі вже ну, пободатися, ми в силі спробувати. Наверно, все-таки це не той випадок, коли попитка не питка. Страшно, можемо зробити хуже, дійсно. Вернути людей, які на них знаходяться, теж може не вийти, хоча вони будуть ну, під контролем України. Це все має проводитися на, з нормальним рівнем планування, з адекватним залученням військового ресурсу. Можна усилия бросити на те, щоб нормально спланувати, як-то організувати інститути в обществі. Я працюю в освіті. Поки одні люди за нас воюють, інші люди намагаються мобілізуватись в оціх, от, про які ви кажете, освітніх проєктах. Там прикордонна зона, вона вже навіть трохи перевантажена тим, наскільки Багато туди відбувається візитів, різних ініціатив, семінарів, все інше. Якраз ця робота ведеться. Вопрос в тому, що чим більше цього буде, тим краще. Ну, ніколи. І... Да. Це, це, це те, за яку важко заперечити. Проводила дослідження з приводу викладання історії АТО і Майдану в школах України. Вчителька мені в онлайн-опитуванні відповідає, що вона з Маріїнського району. І вона розповідає, для нас викладанням історії Майдану і АТО прямо зараз ми чуємо постріли. І як ми можемо говорити про, про якусь освіту чи що, якщо діти не знаходяться в безпечному просторі. У нас є команда волонтерів, які хлопці з Луганська, і вони роблять якісь проекти на українській території, але з тими жителями, які живуть там. І ці, взагалі, ну, хлопці, які живуть в Луганській, вони в шокі. Тому що вони думають, що їх взагалі не будуть сприймати. Їх сприймають, отлично, все добре. Ну, тобто, ось та культурна дипломатія, яка проводиться на цих територіях, це і є ну, діалог. На населення, яке знаходиться в Донецькі, наприклад, ну, боюсь, що складно воздействувати як-то культурно на це населення. Так, я хоч назад був в Донецькі. Ну, Наверное, любопытство меня заставило. Мы просто как бы даже с семьей решили собраться там. Мы съехались с разных городов. Там мама у меня в Мариуполе, сестра в Днепре, а папа в Макеевке остался. И вот отметили там Новый год. Ну, пообщался я с какими-то друзьями своими, посмотрел телевидение местное, поразговаривал немножко с людьми. Часто мы приходили к тому, что у нас есть, тем не менее, общие ценности и э, разногласия, которые заставляют нас воевать, они часто надуманные. А это были люди, которые воевали? Нет, которые являются симпатиками местной власти. А я думаю, это большая разница. Этот конфликт сложнее, чем то, каким он нам кажется отсюда. Просто кому, один близкий кому, может не помочь. Кому нам, кому нам и каким ну, нам сдается. Например, многим э, людям, с которыми я сталкиваюсь в Киеве, многие в принципе не верят в то, что идет война. У меня и колос пилкувания. При чем тут колос пилкувания? Я, я с ними не общаюсь, я просто с ними сталкиваюсь. Люди неадекватно воспринимают ситуацию не только там, 
Ну і тут теж. Ну, з'явилася симпатія, що от же ж там, от так вони ж не такі вже й погані. Ну, не треба мене упрощати, не треба мене упрощати. І в Луганській зустрічаються просто люди нормальні. І там же, ну, ти ж... Це ж не заперечення. Так, а чому ви тільки що говорите? Я кажу, просто це зробила симпатія. Що ви там встрітили чоловіка, і там... Це зробила симпатія, і все. Я теж приїжджаю в Київ, я бачу, що... Як би, війна є на Донбасі, а тут війни, як би... Більшість людей не те, що виходити на якісь протести не готові, вони просто навіть не розуміють і забувають, що там війна. Тоді, а як має виглядати оце розуміння, що є війна? От я працюю з дітьми, я розумію, що є війна. Діти, з якими я працюю, частина з них розуміє. Але як це має виглядати, щоб от ви були задоволені? Тобто всі мають періодично плакати, виходити. От як візуально проявити, що я знаю, що в моїй країні війна? Люди, в країні, в яких війна, продовжують голосувати теоретично за якісь партії регіоналів колишніх. Вони, як мінімум, мають вибиратися з політичної кризи, щоб цю війну можна було зупинити. Між тим, партії колишніх регіоналів, які у них гасла на виборах майбутніх? Партія миру. Что как бы тест багато про что говорит. А при этом каким волшебным образом этот мир должен у нас появиться после... Или как они его нам на голубом вертолете принесут? Вот, диалогом, а, может быть. Да можно и с Путиным договориться. Вопрос на каких... Вопрос на каких условиях. Он молчит сейчас, он не вступает в переговоры. Даже по несчастным 20 морякам они не ведут переговоры. Путін просто не взяв слухавку. Тобто як? Треба було під Кремлем стояти, Порошенко і кричати? Тобто він не взяв слухавку. Де тут простір для діалогу? Ніде. З окупантом, з агресором треба повністю розірвати всі дипломатичні стосунки, а говорити з людьми, які лишилися там, які можуть ще підтримувати цього агресора. Саме з цими людьми треба вчитися говорити, їх почути. Донбас – це регіон, в якому поважають силу. Тому, я не знаю, якщо ми не показуємо силу, якщо ми не покажемо, що ми сильні, і, хлопці, вчиться жити з нами. Ну от, якщо я відтуда, і я не маю такої позиції, ну так чому? У мене інша позиція. Якщо вони дійсно мають українську позицію, і зміниться ли вона, якщо вийдуть туди з оружієм? Вона і зміниться. Війшли, в Краматорськ війшли зі зброєю, в Маріуполь війшли зі зброєю теж. Казав, що сила демонструється тим, що ми повернули ці міста. Проявляємо нульову толерантність до людей, які активно чинять цьому спротив. Я пам'ятаю, як усі бабушки, дідушки, які кидаються на автобус, ми їх не били. Нам заборонили їх там бити, стріляти, ну от. Але знаєте, я справді, от я шкодую, що, ну от ми, ми пропітляли нормально все. А от волновахи пацани не пропітляли. Я розумію, що от якби тоді, умовно, у нас був наказ все-таки, там, розганяємо селюків, коротше, їдемо далі, то вже можливо би хтось із моїх друзів залишився живий. Бабушки і дідусі були озброєні, вибачте? Я звідки знаю. Бабушки, дідусі, само собою не озброєні. Ви кажете, треба їх розгоняти. Яким чином це було? Просто руками, ногами. А, руками, ногами? Просто над головою, не зрозуміли. Не зрозуміли і цього, можна достати... Ні, далі стріляємо під ноги. А, ну це нормально. І те, що ми вийдемо. Ребятки, ну, рідненькі, ну ми ж вас, ми ж для вас. Допоможе? Ні. В таких ситуаціях, ну, дійсно, вести діалог сложно. Мне было очень приятно с вами общаться, и, в принципе, действительно, я много для себя подчерпнула. Как бы вы это все видели своими глазами и картинки. Да, да, Ксюша, и ну, ты, прости, пожалуйста. Мы боремся против гендерного неравенства а, в армии. Аргументи опонентів, так, слушні і дійсно діалог з людиною, у якої автомат, який націлений на тебе, він складніший чи майже неможливий. Я не проти конфлікту з Росією, я навіть за конфлікт з Росією, але я все ж таки схиляюсь до того, що наш вихід – це дипломатичні стосунки, дотримання міжнародного права та розбудова громадянського суспільства, що унеможливить такі… 
конфлікти і в майбутньому. Гуманітарна робота, культурна робота з тим населенням, яке там є, її треба проводити, ми її проводимо і будемо проводити. Опоненти в цій війні ні разу не проявили себе як сторона, з якою можна домовлятися, тому треба спочатку наводити, скажімо так, там порядок. Я думаю, ми говорили взагалі про одне і те саме, просто різними словами. Казали наші начебто опоненти, що потрібно це вирішувати діалогом виключно, і вони не хочуть, щоб гинули люди. Так ми теж не хочемо, щоб гинули люди. Але ми розуміємо механізм, як вирішити цю ситуацію. Для того саме, щоб люди не гинули, певна кількість людей, на жаль, муситиме загинути, щоб перемогти ворога, відновити законність на окупованих територіях і щоб нарешті зупинити ці смерті. Але ми тут і прийшли в результаті до того, що якби з людьми простими, які живуть там, у нас немає суперечностей, а це інспірована Росія, російські війська там все контролюють, і... а з ними ми не можемо вести діалог, бо вони не хочуть вести діалог їхнє керівництво. Життя складне і неоднозначне. Окей. Okay.